Hi guys, welcome to my channel and to another video. So today we are going to talk about कि जिस गॉस थ्योरम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, तो उसी गॉस थ्योरम को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं for a line charge which is infinitely long, ठीक है? या फिर मैं ये बोलूँ एक long straight wire जो कि charged है और वो infinitely long है, उसकी वजह से क्या फील्ड होगी? That we are going to calculate today using Gauss theorem. Okay, so हमने कहा था कि जब हम Gauss theorem को apply करेंगे, तो एक requirement है क्या कि अगर आप जिस भी एक charge की वजह से field calculate करना चाहते हो या flux calculate करना चाहते हो, तो you need to draw a Gaussian surface enclosing that charge. So अभी मेरे पास charge की जगह पर एक continuous distribution of charge है, which is in the form of a wire, ठीक है, which is infinitely long. तो ये जो मैंने draw कर रखा है this green color shows कि ये मेरा जो charge है that is ठीक है ये wire है and infinitely length दिखाने के लिए मैंने ये dotted lines ऐसे extend कर दी हैं all right and इसके ऊपर जो भी charge है that is q और एक और चीज हमें दे रखी है कि ये जो हमारा length of wire है ना it that length is इनफाइनाइट ऑब्वियसली बात है लेकिन इसका ना यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे रखा है हमें व्हिच इज इक्वल टू लैम्डा ओके सो व्हाट इज गिवन टू अस इट इज गिवन दैट द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग या इट इज गिवन दैट वी हैव टेकन एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ओके एंड इट हैज व्हाट इट हैज यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन एज लैम्डा ओके, आई होप दैट इस फाइन विद यू, ठीक है ये चीज हमें दे रखी है। उसके बाद व्हाट वी आर गोना डू इस हम ना इस लाइन चार्ज को एनक्लोज करेंगे विद इन अ गॉशन सरफेस एंड दैट गॉशन सरफेस शुड बी सच एस क्या 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 कंडीशंस थी कि एक तो वो क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए नंबर वन, दूसरी चीज ये थी कि अगर आप किसी भी चार्ज को या किसी भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को एनक्लोज कर रहे हो तो उसकी वजह से जो भी फील्ड होगी ना ऑन द सरफेस ठीक है ऑन द सरफेस ऑफ दैट गॉशन सरफेस शुड बी यूनिफॉर्म एट ऑल द पॉइंट्स ठीक है तो सरफेस ऐसा बनाना है गॉशन सरफेस ऐसा बनाना है कि गॉशन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे ड्यू टू द चार्ज एनक्लोज ठीक है ये बात हुई थी हमारी तो हम क्या देखते हैं कि जब हमारे पास एक लाइन चार्ज होता है एक लेंथ इनफाइनाइट लेंथ वाला स्ट्रेट वायर होता है तो उसकी वजह से जो गॉशन सरफेस बनता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर तो हियर वी हैव ड्रॉन अ सिलेंडर डॉटेड लाइन से आई होप दैट इज विजिबल टू यू ठीक है मैंने ये सिलेंडर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है इन ऑर्डर टू सेव टाइम ओके आई गेस दैट इज फाइन विद यू All right, and ये जो cylinder है ना, it has length l, ठीक है जो मैंने draw करा है, that cylinder has length l, okay fine, okay. So एक और चीज मैं बता दूँ कि मैंने बोला कि जो electric field है, that will remain same at all the points. देखो जरा, देखो ये जो हमारा line charge है, electric field lines हमेशा बाहर की तरफ निकलेंगी ऐसे, 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 ठीक है, in this direction and to the left. इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, ठीक है? उसके बाद अगर मैं ये सर्कुलर पोर्शंस जो हैं सिलेंडर के, जिनको मैं सर्कुलर कैप्स बोलूँगी, उस पे क्या सिचुएशन रहेगी? लेट्स टॉक अबाउट दैट। सर्कुलर कैप्स की अगर मैं बात करती हूँ, इसकी अगर मैं बात करती हूँ, या फिर इसकी बात करती हूँ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील लाइंस हैं, अगर मैं इधर देखती हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील लाइंस ऐसे हैं, ठीक है? मतलब सरफेस के पैरेलल हैं हमारे, है ना? सरफेस के पैरेलल हैं, लाइक दिस एंड हियर लाइक दिस। तो मैंने एक ऐसा जो सर्कुलर कैप पे जो पूरा एरिया है मैंने उसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया है ऑफ एरिया डी एस ओके तो मैंने यहाँ पे ये शेड कर लिया है थोड़ा सा शो करने के लिए तो जो सिचुएशन इस छोटे एलिमेंट के लिए रहेगी वही सिचुएशन वही सिचुएशन पूरे सर्कुलर कैप के लिए भी रहेगी राइट right? तो वट वी गो नॉट डू इज पहले ये छोटा सा शेड कर लिया एरिया ओके तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसी हैं तो मैंने इसको ऐसे शो कर दिया अब ये जो एरिया है एरिया वेक्टर की तरह हम ट्रीट करेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा 
नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड्स तो वो नॉर्मल मैंने आउटवर्ड निकाल दी अब मुझे एक चीज बताओ ये डी एस वैक्टर और वैक्टर ई के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है ऑफ 90 डिग्री अगर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो फ्लक्स यहाँ पे कितना होगा फ्लक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा फाइव क्या होता था हमारा ई डॉट डी एस एंड ई डी एस कॉस थीटा तो ई डी एस कॉस नाइन्टी हो जाएगा एंड कॉस नाइन्टी इज वॉट जीरो तो हमारा फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा एक बार अलग से हम लिख लेते हैं यहाँ पे सर्क्यूलर कैप्स पे हमने क्या देखा हमारा वेक्टर ई एंड वेक्टर डी एस आर पर पेंडिकुलर सो थीटा इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ऑल राइट सो अगर मैं फ्लक्स निकालूंगी फॉर सर्क्यूलर कैप्स तो वो क्या हो जाएगा E D S cos 90 and cos 90 zero तो यहाँ पे कोई भी flux नहीं होगा और right circular caps पे no electric flux okay I hope that is fine to you और right अभी अगर मैं curved surface देखूँ cylinder का जो curved surface बचा हुआ है तो अगर मैं ये एक चीज देखूँ यहाँ पे मैंने ना एक छोटा सा element again ले लिया है जो चीज इस छोटे element के लिए आएगी वही पूरे सर कर्व्ड सर्फेस के लिए आ जाएगी और राइट तो मैंने ये छोटा सा एलिमेंट शेड कर दिया एंड माई ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज पी मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पी पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही हूँ ड्यू टू दिस लाइन चार्ज या ड्यू टू दिस लॉन्ग स्ट्रेट वायो ओके सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसका एरिया वैक्टर ड्रॉ करूँगी तो दैट विल बी द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल मैंने बना दिया है वैक्टर डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगा वो भी मैंने बना दिया है और राइट यहाँ पे एंगल कितना है जीरो डिग्री कॉस जीरो इज वन तो मतलब देर इज सम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑल राइट ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई अब एक चीज़ देखो ये जो मैंने लिया है क्या लिया है मैंने ये जो एरिया एलिमेंट जो मैंने लिया है और ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लिया है इट इज एट सम डिस्टेंस आर वो डिस्टेंस आर मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ ठीक है दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी इज एट सम डिस्टेंस आर फ्रॉम द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर ओके दैट इज फाइन विद यू अच्छा तो अगर मैं ये देखूँ कि अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी होगा दैट विल ओनली एग्जिस्ट फॉर द कर्व्ड सर्फेस बट नॉट फॉर द सर्क्यूलर कैप्स ओके इतनी बात ठीक है तो हम एक बार लिख लेते हैं देर फोर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गोशन सरफेस अच्छा इसके साथ साथ आपको ये चीज भी अब समझ में आ जाएगी कि जब भी हमारे पास वायर के फॉर्मेट का कुछ भी रहेगा अगर हमारे पास एक वायर रहेगा तो उसका जो गोशन सरफेस होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ठीक है जी तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गोशन सरफेस तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैंने फाइव ई करके लिख लिया इट्स फाइन अगर आप अकेला फाइव भी लिखते हो अभी मैंने यहाँ पे फाइव ई इसलिए लगा दिया क्योंकि आगे जाके ना हम लोग जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा ओके okay, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाइव बी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाइव ई से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर नाउ आप फाइव भी लिख सकते हो ओके okay? मैंने फाइव ई लिख दिया दैट्स नॉट एन इश्यू ओके तो इंटीग्रल ई डी एस होता है ठीक है फाइन क्यों अच्छा मैंने कॉस थीटा क्यों नहीं लगाया इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है दैट इज जीरो डिग्री ठीक है अगर मैं लगाती भी तो कॉस यहाँ पे देखो थीटा जीरो डिग्री है तो कॉस जीरो कितना हो जाता है वन हो जाता है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा ओके दैट इज अंडरस्टूड अच्छा तो ई e जो है वो मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रल डीएस मेरे को करना है अच्छा ये सर्किल ऑन द इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है वी आर इंटीग्रेटिंग इट ओवर द क्लोज सर्फेस ओके अच्छा इंटीग्रल डीएस कौन सा एरिया लेना है हमें हमें सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सर्फेस ऑफ सिलेंडर का एरिया लेना है ठीक है अच्छा कर्व्ड सर्फेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं दैट इज टू पाई आर एल ओके एंड दैट इज वॉट E and this is our equation number one. Okay, now let's move forward. Now, Gauss theorem ki according from Gauss theorem, हमें पता है क्या? Phi e जो होता है हमारा Phi e that is what Q upon epsilon naught. ये हमें Gauss theorem से पता चला था. ठीक है Phi e is equal to Q upon epsilon naught. ओके ना यहां से अगर मैं Q की वैल्यू लिखना चाहूं तो देखो जरा हमें लैमडा दे रखा था लैमडा वॉज वॉट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी तो होता क्या है इट इज बेसिकली Q बाय 
एल चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड यहाँ पे हम लामडा इन टू एल कैलकुलेट कर सकते हैं ओके तो क्यू की जगह पर मैं डालूंगी लामडा इन टू एल अपॉन एपसाइल नॉट एंड दिस इज गोइंग टू बी आर इक्वेशन नंबर टू ना वट वी गोन डू इज फ्रॉम वन एंड टू इन दोनों को ना हम इक्वेट कर देंगे इक्वेशन वन में हमारे पास फाइव ई की जो वैल्यू आई थी दैट वॉज ई इन टू टू पाई आर एल एंड इक्वेशन टू में जो आया है हमारे पास दैट इज लैमडा इन टू एल अपॉन एप साइल इन नॉट ना जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देंगे और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा ठीक है सॉरी ये मैंने क्या कर दिया ओके okay. एल से एल कट रहा है बाकी कुछ नहीं कट रहा सॉरी 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 ओके ना वन अपॉन टू पाई एप साइल इन नॉट इन टू वॉट लैमडा अपॉन आर तो ये जो है हमारा दिस इज आर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड ये फॉर्मूला आपने करना है मेमोराइज ठीक है यू शुड रिमेंबर इट ठीक है अच्छा उसके बाद यहाँ से मुझे क्या मिल सक रहा है मतलब मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ दैट ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन द केस ऑफ व्हाट इन द केस ऑफ इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर अच्छा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे आर रेडियली आउटवर्ड्स हमने उसमें देखा था ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रेडियली आउटवर्ड्स अगर ये हमारा लाइन चार्ज था सर्कुलर कैप्स पे तो कुछ मिल नहीं रहा था देखो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा तब की बात है मतलब जब हमारा लैमडा इज ग्रेटर दैन जीरो अगर हमारा लैमडा लेस दैन जीरो हो जाता है मतलब कि हमारा जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होंगी दैट विल बी रेडियली इनवर्ड्स रेडियली इनवर्ड्स तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी इट्स नॉट दैट टफ ठीक है ये छोटी सी डेरिवेशन थी ये आपने पता होनी चाहिए ओके सो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इसमें सिर्फ इतना ही था दैट इज़ वेरी शॉर्ट ओके फिर भी अगर कोई डाउट है या कुछ भी है तो वी कैन डिस्कस इट इन आर लाइव क्लास या फिर जो लोग क्लासेस नहीं ले रहे हैं दे कैन आस्क मी पर्सनली थ्रू ई मेल और दे कैन पुट आउट यर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन हैप्पी लर्निंग